Buenas tardes, mi nombre es Antonio Guzmán o Guda Guzmán y bueno, bienvenidos aquí a Tejiendo con Guda Guzmán y pues que les puedo mostrar que aquí tengo lo que va a ser el pelo de nuestro niño Dios y para esto pues lo que vamos a hacer he hecho anillo mágico de 6, 12 pero ya por el bucle trasero los aumentos luego un punto un aumento normal y luego por el bucle trasero o por la cadenita de atrás He hecho un punto un aumento, luego he agarrado normal dos puntos un aumento, tres puntos un aumento y he ido intercalando una vuelta normal y una de la cadena trasera. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Ah, es para darle la forma a lo que va a ser nuestro cabello. Entonces aquí ya terminé con las 7, de 7 a 6 vueltas rectas dependiendo de cómo tejas. Y recuerden que yo estoy tanto manejando gancho del número 2 como del del 2 como del 3 y esto depende de cómo tejas aquí a continuación lo que voy a hacer es 1 2 3 cadenas giro el tejido y tejo un medio punto 1 2 3 cadenas y medio punto 1 2 3 y medio punto y así me voy a ir en toda la vuelta conforme va avanzando este conforme va avanzando y este es el motivo que se va a ver para lo que va a ser nuestro cabello y entonces esto se va a llenar completamente de ese motivo en nuestro cabello de nuestro niño dios posteriormente aquí ya tengo el avance de cómo va quedando y bueno a partir de aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre la vuelta 11 y 12 vamos a colocar este entre la 12 y la 13, por decirlo así, o 11 y 12, según sea tu gusto, vas a colocar los ojos a la altura de los cachetes. Uh -huh. Y luego cuentas... 1, 2 y en el tercero vas a agarrar estos tres puntos para hacerle la nariz que es lo que yo ya tengo marcado si tú ya los pusiste con el con el contra mucho mejor ¿qué es lo que hago yo para darle esta forma y sumir? bueno, dependiendo del ojo que tú escojas ya, ya agarras un pedazo de estambre y ahorita te enseño qué vas a hacer Aquí ya tengo mi aguja caneva con un poquito de estambre de color piel. Y si tú ya pusiste la contra, lo que vas a hacer, en mi caso yo lo meto aquí. Paso. Vuelvo a marcar aquí. Lo vuelvo a pasar. Y aquí. Entonces vamos a jalar poquito. Y eso es como para darle un poquito de sumimiento a los ojos. ¿Ya vieron? Ya que se haya visto así algo tenue. Lo puedes dejar bien marcado o lo puedes dejar tenue. En mi caso me gusta que se vea un poquito tenue. Uh -huh. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es darle una vuelta más en esta parte de aquí y posteriormente sacarlo hasta acá para hacer lo que va a ser Para, para, para hacer de una vez lo que va a ser este la nariz y miren ahí está entonces quito mi alfiler y ya sabemos que son una dos una dos tres y en la cuarta vamos a empezar 
hacer la nariz. Y así, más o menos de 4 a 5 vueltas o 6, y dependiendo de cómo quieres que se vea abultado. En mi caso yo nada más le voy a hacer unas 4. Y listo. Entonces, si tú ya tienes los ojos puestos con los contras, no te preocupes. Y vuelves a integrar. Y es así como se ve como un poquito sumido lo que es la parte de los ojos. Y en un momento les voy a enseñar lo de la articulación que tanto me preguntaba una compañerita. Si se acuerdan, habíamos cerrado aquí anteriormente lo que es lo del brazo. Entonces, esta hebra que había salido, vamos a contar... 1, 2, 3 y entre la 3 y la 4 más o menos a esta altura vamos a sacar ahí entonces sería 1, 2, 3, 4 entre la 4 y la 5 sacamos nuestro lo que va a ser y aquí volvemos a dar una vuelta Y listo. Entonces aquí voy a agarrar hasta sacar la segunda hebra. Y listo. Ya quedó. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? En la primera, en la segunda, en la tercera. A esta altura de lo que es al lado de los cachetes. Voy a tomar lo que son dos cadenas. Ajá. Y nuevamente vuelvo a meter y así me voy, tomando de dos en dos. Y pues damos unas dos, o tres, cuatro vueltas rectas, las que tú quieras. Y rematas. Y es así como queda articulada esta parte. Y solamente el uso es lo que hace que se mueva. Al principio va a quedar un poco duro y ya después va a quedar poco a poco en forma. Y listo. Igual lo hacemos aquí, más o menos. Entre la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Y más o menos a la misma altura volvemos a tomar las dos de la pierna y las dos del pie. Y así es como hacemos que quede articulado nuestro bebé. Y pues esto es todo los, los detalles que quería explicar de los que me estaban preguntando. Y pues quiero que se suscriban, que hagan este bebé, este niño Dios, les va a servir tanto para recuerdos de nacimiento, para hacerlos en sus nacimientos o para simplemente regalarlo como un detalle para, el, para que ya esté un baby shower o lo que ustedes quieran. Y es un placer seguir trabajando aquí con ustedes. Mi nombre es Antonio Guzmán, conocido como Guda Guzmán. Y suscríbanse, denme un like y hasta la próxima. Gracias.